푸켓은 볼 것도 많지만 먹을 건 훨씬 더 많은 섬이라는 걸 깨닫는 데는 오래 걸리지 않았습니다. 싸고 맛있고 인심까지 좋은 로컬 식당들을 찾아다니기에 한 달이라는 시간은 턱없이 부족했지만 2, 30년은 기본, 길면 100년까지 한 자리에서 몇 대를 거듭하며 이어져온 맛집들은 지금 이 순간에도 여러분들을 기다리고 있습니다. 오늘은 저의 푸켓 맛집 기행 그 최종의 지금까지 소개드리지 못했던 음식들 중에 맛뿐만 아니라 인테리어까지 끝내주는 터키 식당 발리 우붓에 온 듯한 착각을 들게 하는 나시고랭 평상시 디저트를 안 먹는 제가 매료돼 버린 빠똥꼬 개가 들어간 커리에 야채를 마음껏 비벼 먹는 카놈찌 한식이 생각날 때 정주행해야 하는 한식당까지 지금 시작합니다 자, 비가 오는 가운데 카놈찐을 먹으러 왔습니다 태국의 카놈찐이야말로 동남아시아를 대표하는 메뉴 중 하나입니다 이름부터 카놈이 스낵 찐이 중국 뭔가 이런저런 문화가 섞여져서 만들어진 건 분명한데 소수민족 몬족이 먹던 국수의 형태를 여러 가지 커리에 적셔 먹는 요리입니다. 레오 아니 호목. 아 호목 있는 아 호목도 팔고. 호목은 집집마다 맛이 틀리기 때문에. 다 먹어봐 주는 게 이게 커리의 일종이거든요. 그걸 이렇게 우리나라 느낌으로 따지면 약간 소면 같은 느낌의 면이에요. 거기다가 커리를 넣는 거고 여기는 푸켓이다 보니까 개가 들어간 건데 저번에 먹었던 호집이랑 여기는 벌써 이렇게 입이 있어서 벌써 모양도 다르고 여기다 자기가 원하는 야채를 마음껏 넣어서 먹는 거예요. 자기가 좋아하는 맛을 마음껏 넣어서 먹는 겁니다. 거기 뭐 콩도 있고 숙주도 있고 뭐 오이, 뭐 멸치고 뭐 양배추도 있고 이거는 잘 모르겠어요. 저도 이거 약간 무 같은 것도 있고 호목을 먼저 먹어보도록 하겠습니다. 어떻게 다를지 음. 음. 일단 첫 번째. 좀 매콤한 스타일의 호목이고요 덩어리가 저번에 먹었던 집은 정말 부드러운데 이 집은 덩어리가 있어요 음, 음료수는 우리 차이엔 태국식 밀크티를 시켰습니다 음, 맛이 그렇게 맵지가 않아요 음, 저는 매콤할 거라고 예상을 했는데 양배추는 뭐 먹으면 먹을수록 좋으니까 어. 그냥 다 먹겠습니다 오이도 한번 물에 데친 숙주 아, 다리에 모기가 물리고 있어 음, 그렇게 많이 시큼할 것 같진 않고 이거는 약간 이슬람 이슬람 그 사태 찍어 먹는 그 소스 느낌이네요. 이제 야채를 야채를 이렇게 하나씩 잘라 주시면 돼요. 넣어서 먹다가 모자르면 더 넣고 산이 됐어요 산. 자 이렇게 하고 잘 비벼 줘야 돼요. 여기가 푸켓 시내에서 한 10분쯤 오토바이를 타고 와야 돼요. 음. 음. 제가 제가 원래 태국 초반에 카놈진을 좋아하지 않았던 이유가 맛이 너무 강해서였거든요. 그리고 한번 그렇게 데이고 나니까 그 뒤로 쭉안 먹은 거예요. 나랑 안 맞는 줄 알고 근데 살다가 맛있는 카놈찐을 먹어본 거예요 그때 알게 됐어요 아 카놈찐이 정말 이 매니아가 많은 음식이라는 걸 굉장히 무난하고 전혀 맵지가 않네요 매울 줄 알았는데 음. 아. 찾았어요 고추 
어? 이거 너무 많이 왔다. 어떡하지? 어떡하지? 말린 거가 사실 이게 한국 입맛에 굉장히 잘 맞는다고 생각을 하는데 역시 처음엔 이 매력을 몰랐어요. 저는 그냥 먹어도 맛있거든요. <웃음> 그냥 먹어도 맛있는데 그냥 먹으면 맵네요 네, 조그만 덩어리로 잘라서 한 입씩 이렇게 먹으면 아, 그거였습니다 음, 아 너무 맛있다 공백처럼 남아있었던 매운맛을 고추가 채워주니까 완벽해졌어요 근데 이게 만약에 진짜 50바트라면 전 사실 이 집에 남는 게 아무것도 없을 것 같다고 생각이 들어요 야채를 이렇게 많이 주고 마음껏 먹고 어떻게 50바트만 받을까요? 음. 오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오
떨어지지도 않고 헉! 떨어졌다 푸켓타운에서 멀지 않은 뒷산 같은 곳에 숨겨져 있는 밀림 속의 식당을 가고 있습니다 네, 이 식당이 산 속에 있어서 마치 정글에 들어온 것 같은 느낌이 나더라고요 제가 묵었던 에어비앤비의 주인장이 추천했던 Three Monkeys입니다 올드타운에서 멀지 않은 산중턱에 자리하고 가게를 아주 멋스럽게 꾸며놔서 분위기가 마치 발리 오붓에 온 듯한 느낌을 주는데 바베큐, 태국, 일본 음식도 있었지만 인도네시아 음식이 땡겼습니다 정글 깊숙이 매미 소리와 함께하는 색다른 경험이었습니다 왔는데 분위기는 진짜 확실히 좋습니다 와. 여기가 보니까 이 한우만 월드라고 이 레펠 타는 거 있잖아요 이렇게 옷 입고 정글 속에서 이렇게 레펠 타고 막 하는 거 그런 거를 하는 곳이에요 여기가 근데 음식들이 단가들이 꽤 있고요 근데 손님도 꽤 많아요 그래서 아 여기가 좀 유명한 곳인가 보다 이, 이 건물이 진짜 너무 마음에 들어요 달리 느낌 같고 실제적으로 음식도 인도네시아 음식이 많이 있어요 그래서 저도 나시 고랭을 시켰습니다 여기 오니까 갑자기 발리 생각이 나서 자 밥이 왔는데 이게 뭐 오리지널 나시 고랭의 느낌이 나는 것 같지는 않아요 그래도 분위기가 발리니까 발리라고 생각하고 먹겠습니다 이런 매콤한 소스들이 되게 많아요 아시아의 멕시코? 멕시코도 이렇게 여러 가지 매운 소스들이 많잖아요 타코랑 먹는 근데 인도네시아도 여러 가지 매콤한 소스들이 생각보다 엄청 매워가지고 인상에 남거든요 개인적으로 되게 좋아하는데 또 태국하고는 전혀 느낌이 다르고 전체적으로 먹다 보니까 먹으면 먹을수록 맛이 괜찮습니다 빠똥이 온 김에 한국 음식을 먹으러 가는 길입니다 제가 예전에 여기 푸켓의 어머니랑 왔을 때 한국 음식이 먹고 싶어서 이 집에 한번 온 적이 있는데 <웃음> 저는 여기 와갖고 저번에 포켓을 몇번 왔을 때는 식당만 다녀있는데 네. 이번에는 이제 스트리트 푸드를 너무 멋있더라고요 싸고 옛날에 몰랐어요 저걸 안 하고 여행을 하면 너무 안 좋을 것 같아요 평생 후회할 것 같은데 많은 시간을 좀 나중에 보시면 아, 또 약간 또 기록이 스럽스럽 하더라고요 그렇죠 그러니까 약간 일기 개념 디지털 일기 그러니까, 개념으로 그렇죠. 저걸 하는 건데 
여기 음식을 태국 사람들이 하는 건가요? 네, 한국인들이 하는 거예요. 진짜 네. 잘하는 것 같아요. 아, 너무 잘 먹었습니다. 400이 좋거든요. 수고하시고 화이팅 하세요. 어, 화이팅 네. 하십시오. 네, 감사합니다. 건강하시길 바라시고. 네, 감사합니다. 대박 나시길. 아, 감사합니다. 대박 나세요. <웃음> 가게가 밝아서 저녁에도 눈에 띕니다. 오후부터 저녁 10시까지 하는 타이빠는 올드타운 끝자락에 있는 디저트집이라 다른 곳에서 식사를 한 후에 들르기 좋습니다. 보통은 아침 식사 대용이나 죽에 넣어서 먹는 길게 생긴 밀가루 도넛 이걸 중국에선 유티아오, 태국에선 빠똥꼬 라고 하는데 이거랑 두유, 푸딩 젤리 디저트 등을 팝니다. 건가류나 과일 재료가 많고 좋아하는 건더 추가할 수도 있습니다. 자 오늘은 푸켓 맛집 영상 그 최종회를 보여드렸습니다. 마음에 드시는 곳들은 미리 저장해 두시고 이번 영상을 재밌게 보셨다면 좋아요와 구독 그리고 알림 설정까지 부탁드립니다. 그럼 다음 영상에서 만나요. 바이!